Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas, que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Bem, pessoal, então vamos continuar aqui. Ó. Eu vou criar aqui uma string. MJU. Curso de JavaScript. Beleza? Vamos lá. Console.log. Vamos pegar a nossa string, o evento, o evento não, o método char at. Ficamos que eu queira saber qual é, é o caractere na posição 5. Então ele vai retornar para mim o t, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Uma coisa interessante é que você também pode fazer isso aqui, ó. Como um string né, acaba sendo um array, ó, se você colocar isso aqui também, ó, você também consegue o mesmo efeito. Ó. Posição 10. Talvez ficou vazia porque seja a posição vazia. Vamos colocar 12, que deve aparecer alguma coisa. Isso, ó, uh, então estava aqui. Certo? Então é isso, para isso que serve aqui o método char at. Ele retorna a posição, o caractere, aliás, que está naquela posição. Se ao invés do caractere em si, tá, você quiser o código do caractere, não sei se você sabe, mas todos os caracteres, ele tem um código. Né? Ah, ó, eu estou pressionando aqui, ó, por exemplo, vamos, vamos, vamos descer aqui. Ó. Aqui eu tenho ó, tabela ASCA, existe essa, esse código aqui né, de, de caracteres. Se eu, se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, observa que aqui, ó, o 74, ó, é a letra J. Cada tecla, cada caractere que você tem aqui, ele tem um código especial, tá? É assim que é interpretado. Por exemplo, se você apertar o segundo ALT, por exemplo, ALT 66, ó, opa, 166, tá aparecendo não, né? Ah, é porque eu, desculpa, eu apertei o ALT GR, ALT 66, ó, vai aparecer o B, ó, ALT 65, vai aparecer o A maiúsculo. Certo? Então, cada, cada tecla ele tem um código. Então, se você precisar desse código para alguma coisa, o código numérico daquele caractere, você pode, por exemplo, chamar o char code at, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui a posição 2, que é o J. Tá vendo? 2. Posição 2, que é o J. MJ. Uh, o J, vamos procurar o J minúsculo aqui. Ó. Onde que está o J? O J minúsculo deve ser para cá. O J, J, J... Ó, bem aqui, ó, J. O J é o 106. Então, se eu atualizar isso aqui, ó, teoricamente, deu 97. Opa, por que que deu 97? Vamos tentar entender. Ah, é, pessoal, desculpa, que eu tô pegando o código errado. Aqui, ó, desse lado aqui, ó, foi mal, ó. Aqui é o decimal, aqui é o hexadecimal. Não, tá certo. 65. Não, tá certo. Mas o J deveria ser MJ. O que que apareceu aqui? 97. Ah, não, pessoal. Foi mal, ó. Foi mal, pessoal. Como eu coloquei dois aqui, ó. É 0, 1, 2. É o A. O A minúsculo, tá? Por isso aqui. Opa, pessoal. Foi mal. Exatamente, ó. O A minúsculo. Bem aqui, ó. 97. Correto. Tá vendo? O A minúsculo. O J, no caso, seria o 1. Ó. Então, se você precisar trabalhar com esse código, ó. 106. Aí sim. Agora o J, 106. Se você precisar trabalhar com esses códigos, né? Aí sim você, você chama aqui, ó. Você pode fazer um, um laço, né, para você verificar os códigos, enfim, tá? Mas, enfim, o que quer dizer é que se você precisar de um código ASCII daquele caractere, char, cord, f, você tem, então, esse valor. 
E aí nós temos agora o index off, certo? Então, vamos imaginar que eu queira encontrar... Uh, então, digamos que eu queira encontrar dentro do meu código, né, se existe a palavra Java. Será se existe a palavra Java? Então, se dentro da minha string existir a palavra Java, eu quero que imprima. Então, olha só, existe. Ó. Então, na posição 20, ele vem, na primeira ocorrência aqui, ó, ele mostra para mim, certo? É, a posição que está. Então, se eu for contar, 0, um, zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá vendo? Então, na primeira posição, ele retorna para mim o valor encontrado. Mas se eu colocar, por exemplo, Java S, ó, ele não encontra, tá? Por quê? Porque a, ele é case sensitivo. Mas se eu coloco Java assim, aí ele já encontra na, na mesma posição 20. Então, se ele não encontra, ele retorna menos 1. Se ele encontra, ele retorna 1. E aí tem o seguinte. O valor está na posição 20, né? Se eu colocar aqui, ó, mais um índice, por exemplo, se eu colocar na posição 23, ó, ele não vai encontrar. Por quê? Porque, é, vamos fazer assim. Na posição, vamos, vamos pegar, por exemplo, o A. O A. Certo? O A. Então, a primeira ocorrência do A é onde, pessoal? Na posição 2. Mas se eu colocar a partir da posição 3, a, aí ele procura a primeira ocorrência a partir do 3. Vai ser onde? Vai ser na posição 21. Se eu colocar a partir da posição 22, aí ele vai encontrar provavelmente a 23, que é o, o A. Entendido? Então é assim que ele faz. Temos o, o, o index off e temos o last index off. Aqui ele vai me dar a última posição, tá, minúsculo aqui. Aqui ele vai me dar a última posição, que é na 23, certo? E aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, a posição 20. Posição 2, certo? Ele vem daqui para cá, ó, certo? Ele vem daqui para cá. Se eu colocar a posição 22, ó, ele deve vir na 21, ó, exatamente. Ele conta de trás para frente, a última ocorrência de trás para frente. O last index off vem dessa, nessa direção. O, in, o index off vai nesse sentido, desculpa. Tá bom? Então vimos aí duas. Será que dá tempo para mais um? Vamos ver aqui. Não, vamos deixar então para a próxima aula para a gente continuar aqui com o, as funções ou os métodos de string. Até mais. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvida, você concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal do YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar tá nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional. Tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí. Fazendo a inscrição, vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, 
passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito, muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.